玉竹求见。快进来！老太太叫少爷过去。真的？去祠堂？事成了呀？没叫我吗？只叫了少爷，还请少爷带着小少爷一同去。好。你记住，孩子是最大的筹码，万不可能让薛婉儿将孩子带到公家。哎，知道了。那你答应我的事呢？这，你还没想好。那我去了便和老太太说，再等几日吧。不是，只是孩子，若贸然将孩子送去公家，老太太也会起疑心，不是？我明白了，你不是怕老太太起疑心，你是对我有疑心吧？这过季的文书我都已经画押了，可你竟然怀疑我，那我不如就撕了它。若是老太太问起，我便实话实说了。哼，出什么事了？禀老太太，是因为玉哥，玉哥今日身子不好，大夫也说是家中寒气太重。我听闻龚老先生从公府后的玉泉山引来了温泉，便想着能不能将孩子送去公家养养。方才在外面正和将军夫人商量此事呢。都处理好了吗？回老太太，处理好了。我们进去吧愿父亲在天有灵，儿子自当恪尽孝道，侍奉尊长，延续香火。愿父亲安息九泉母亲，好儿子，你的孝心我明白了，我也禀明了老太太，只要你愿意为将军尽为子之孝，老太太也同意让你继承将军一脉。继位将军子，孩儿自当尽孝。那好，从今日起，你就为将军守灵百日，守孝。三年。什么？我也是为你好呀。你想，你若不尽这三年孝道，又如何服众？如何堵住那悠悠众口？如何让老太太相信你的诚心呢？这能不能继承将军的衣钵？就看你这三年的表现了。还是被你算计了。守孝三年，薛婉儿，你真是好手段。母亲安好。嗯，以后一家人要一团和气才是。母亲和善，并不是为难媳妇之人。不过，说到一家人，老太太，孙媳
，确实有一件烦心事啊。刚才还说我和善，你有什么烦心事，母亲不能为你做主吗？有什么事情，多与你母亲商量便是。是孩子，孩子还那么小，怎么能离开自己的母亲呢？我听说，你也不是那孩子的亲生母亲。难道您是吗？母亲是名门闺秀，没有生养过孩子，不知道一个母亲对孩子的舐犊之情。我虽不是孩子的亲生母亲，可是日日养育着他。对他的感情，一点都不比生母少啊。荣秀，是你说的孩子身子弱，要留在公家用温泉调养，可今日当着老太太，你的媳妇又这样闹。我，老太太，有些话，儿媳妇今日必须要说了。我这还没进门，就听见外面的人说，荣家四房由媳妇主事。荣秀惧内，事事做不得主，是个窝囊废。从前的事与我无关，可如今你既做了我的儿子，做了将军的儿子，就容不得再有这样的传言。老太太，我说这些，是为了将军的声誉，为了荣家的声誉。嗯，你说的是。若你昨日说的话，今日媳妇一闹就改了态度，往后谁还拿你做数？谁还拿将军的继承人做数？将军威风八面，怎可让人觉得找了你这么个软弱、不能主事的人继承衣钵？儿子知错了。既然知错了，就领着你的媳妇回去，好好教育。姐姐啊，你真的不能放过我和玉哥吗？这可如何是好？这可如何是好啊？你呀，你呀，他装作一副单纯可怜的样子，你就这样上了他的套。如今他仗着是你的母亲，会日日不让你好过。可你呢？你一句话都不敢反驳，你真是个窝囊废！你，我窝囊？秀儿说的对啊，我太惯着你了。让你处处在外人面前驳我的脸，让外人都觉得我窝囊。我驳你的脸，你从前用得上我的时候，处处夸我聪慧无双，指着我给你正脸面，现在成了我驳你的脸了。你这个王八蛋，你这个负心汉！你别闹！这么好带的